ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ പാഠം പഠിച്ചു ആ അതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എഴുതിയില്ലേ എല്ലാവരും നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയ പാഠം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഏതായിരുന്നു പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ആ ബാപ്പു എന്ന ദാസൻ അല്ലേ ഓക്കെ ബാപ്പു എന്ന ദാസൻ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു കുറച്ച് ഭാഗം മാഡം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ എല്ലാവരും പാഠഭാഗം വായിച്ചു നോക്കിയോ എത്ര തവണ വായിച്ചു നോക്കി ഒരു തവണ രണ്ട് തവണ അഞ്ച് തവണ ഓക്കെ അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും വായിക്കണമെന്ന് മാഡം അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരോടും അല്ലേ അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും പാഠഭാഗം വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്ന് അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും വായിക്കുക പിന്നെ ദിവസവും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതുവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് എത്തിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി നവഖലിയിൽ വന്നു അല്ലേ നവഖലിയിൽ വന്നിട്ട് രാവിലെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് ഒരു കുടിലിൽ എന്താണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു കിടന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആ അടുത്തു ചെന്നു അല്ലേ അവളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ചത്ത മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പോലെയുള്ള കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവളുടേത് എല്ലും തോലുമായ ശരീരം അങ്ങനെ തീരെ അവശയായിട്ട് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ചെന്നത് അത്രയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഓക്കെ പഠിച്ച അത്രയും ഭാഗം മാഡം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോളുക മാഡം വായിക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളും കൂടെ വായിച്ചോളുക ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ കടുത്ത ശീതകാലം മഞ്ഞ് പ്രകൃതിയെ മറച്ചിരിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ മരങ്ങൾ പോലും മഞ്ഞ് പെയ്യുകയാണ് അസ്ഥി മരവിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പിൽ ഭൂമി വിറയ്ക്കുന്നു ആ തണുപ്പിൽ നവഖലിയിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം യജ്ഞിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി നവഖലിയിലെ ഒരു ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കുടിലിൽ പത്തു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ടൈഫോയിഡും ന്യൂമോണിയയും ബാധിച്ച് കിടപ്പിലാണ് എല്ലും തോലുമായ കോലം മിണ്ടാൻ പോലും ആകുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് മരണത്തിൻ്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം അവൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയോ എന്ന് സംശയം കണ്ണു തുറന്ന് ചുറ്റും അവൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ചത്ത മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണു പോലെ നിർജീവമാണ് അവളുടെ നയനങ്ങൾ ഗാന്ധിജി യാത്രയിൽ ആ വീടിനടുത്തെത്തി മരണത്തെ കണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഥ ബാപ്പു അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി പെട്ടെന്ന് ആ കുടിലിലെത്തി അപ്പോൾ അവിടെ കൂടി നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അപ്രത്യക്ഷരായി ഒരു പക്ഷേ പെൺകുട്ടിയുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നവരാവാം അവ അത്രയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ബാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി കുടിലിൽ പ്രകാശം കടക്കാത്ത മുറിയിൽ പഴന്തുണി വിരിച്ചാണ് അവളെ കിടത്തിയിരുന്നത് പെൺകുട്ടി അരണ്ട വെട്ടത്തിൽ ബാപ്പുവിനെ തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു ബാപ്പുവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ കുടിലിൽ മറ്റു സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെന്നു അവരോട് തൻ്റെ കൂടെ വന്നയാൾ ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരു ഭാവഭേദവും വന്നില്ല കാരണം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവ് അത്ര ദരിദ്രമാണ് നോക്കിക്കേ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി ചുറ്റുപാടും കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവരൊക്കെ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു അവിടുന്ന് അതോടുകൂടി പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി കുടിലിൽ പ്രകാശം കടക്കാത്ത മുറിയിൽ പഴന്തുണി വിരിച്ചാണ് അവളെ കിടത്തിയിരുന്നത് അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അവളുടെ അല്ലേ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പെൺകുട്ടി കിടക്കുന്നത് ഒട്ടും വെളിച്ചമൊന്നും കിടക്കാത്ത ഒരു പഴയ ഒരു കുഞ്ഞു കുടുസ് മുറിയിൽ പഴന്തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിലായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടി 
അരണ്ട വെട്ടത്തിൽ ബാപ്പുവിനെ തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു അരണ്ട വെട്ടം എന്താ അരണ്ട മീൻസ് അരണ്ട മീൻസ് മങ്ങിയ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എന്താണ് അർത്ഥം മങ്ങിയ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ പെൺകുട്ടി ബാപ്പുവിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ആരെയൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എന്തോ നോക്കുന്ന പോലെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ബാപ്പു അടുത്ത് വന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ അരണ്ട വെട്ടത്തിൽ ആ മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ ബാപ്പുവിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കിടന്നു ബാപ്പുവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ കുടിലിൽ മറ്റു സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നു അവരോട് തൻ്റെ കൂടെ വന്നയാൾ ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാപ്പുവിൻ്റെ കൂടെ വേറെയും ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം അല്ലേ അവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ മറ്റ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ആ വീടിൻ്റെ അപ്പുറേ ഇപ്പോഴൊക്കെ മാറിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വന്നയാൾ ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടായില്ല ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഭാവഭേദം ഉണ്ടായ ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസവും അവരിൽ ഉണ്ടായില്ല ആ ഗാന്ധിജി ആരോ ഒരാൾ വന്നു കണ്ടു നിൽക്കണു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവ് അത്രയ്ക്ക് ദരിദ്രമാണ് ഗാന്ധിജി ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നൊന്നും ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും അറിവില്ല അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം അത്രയും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മഹ മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ആളാണ് എന്നുള്ള അറിവുകളൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവുകയില്ല ഗ്രാമത്തിലെ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായി കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് അതേപടി അനുങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഗാന്ധിജി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഗാന്ധിജി അത് വല്ലതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആരിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നയാൾ ആരുടെയും ഔദാര്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്ന ആൾ എന്താ അർപ്പണ ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ സമർപ്പിച്ച മനസ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുകയില്ല ഇത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എൻ്റെ കടമയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്ത് തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ വഴിയിൽ ഒരാൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അയാളെ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആളെ ഒന്നും സഹായത്തിന് വിളിക്കാൻ നിൽക്കുകയില്ല എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അയാളുടെ ജീവൻ വേഗം രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ആരുടെയും സഹായത്തിന് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കില്ല വന്നാൽ സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ ആരോടും സഹായം ചോദിക്കുകയില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു എന്ത് ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് മറ്റുള്ളവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നയാൾ ആരുടെയും ഔദാര്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല എന്താണ് സമർപ്പിത മനസ്സോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും അർപ്പിക്കുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ ആ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും അതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമാവുകയില്ല ഗാന്ധിജി ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തോടെ മുറയ്ക്ക് പുറത്ത് കടത്തി തൻ്റെ മേൽവസ്ത്രവും കമ്പിളി പുതപ്പും ഊരിയെടുത്ത് അവളെ പുതപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു സ്ത്രീയെ സഹായത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് അവളെ എന്ത് ചെയ്തു മുറിയുടെ ആ കുടുസ്സായ മുറി ഒട്ടും വെളിച്ചം കിടക്കാത്ത പ്രകാശമില്ലാത്ത ആ മുറിയിൽ നിന്നും അവളെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു പുറത്ത് കടത്തി തൻ്റെ മേൽവസ്ത്രവും കമ്പിളി പുതപ്പും ഊരിയെടുത്ത് അവളെ പുതപ്പിച്ചു കഠിനമായ തണുപ്പാണ് മരങ്ങൾ പോലും കോച്ചുന്നു മനുഷ്യൻ വിറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അത്രയും കഠിനമായ തണുപ്പിൽ തൻ്
ഫക്കീർ മീൻസ് എന്താണ് സന്യാസി എന്നാണ് അർത്ഥനഗ്നയായ ഫക്കീർ പകുതി മാത്രം വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മേൽമുണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ വസ്ത്രാഭരണാദികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജി ഓക്കെ അർത്ഥനഗ്നയായ ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആ സന്യാസിക്ക് ഇതൊന്നും എന്തുണ്ടായില്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല തണുപ്പും ചൂടും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കണ്ടില്ല ഇതൊന്നും വകവച്ചില്ല ഓക്കെ ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് അവളുടെ മൂക്കും മുഖവും വൃത്തിയാക്കി പുതപ്പിച്ചു അല്ലേ അവളെ കമ്പിളി പുതപ്പെടുത്ത് അവളെ ഭംഗിയായി പുതപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തൂവാല എടുത്തിട്ട് അവളുടെ മൂക്കും മുഖവും ഒക്കെ നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകി കാൽപാദങ്ങൾക്ക് ചൂട് നൽകി ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് കാൽപാദങ്ങൾക്കൊക്കെ ചൂട് നൽകി എങ്ങനെയാ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് ചൂട് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൊടുക്കൂലേ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ കാലൊക്കെ മരയ്ക്കുമ്പം കാലൊക്കെ പിരി പിരാന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മച്ചിയോ ഉപ്പയോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലൊക്കെ തൂത്ത് വരാറില്ലേ മക്കളെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ കാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ചൂടൊക്കെ കൊടുത്തു നേരം പ്രഭാതമായി ഓക്കെ അത്ര നിൽക്കട്ടെ അത്ര എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ പാഠഭാഗം ഒന്നുകൂടി മാഡം വായിച്ച് തരാം നോക്കിക്കോളും എടുത്ത അത്രയും പാഠഭാഗം പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായി കുടിലിൽ പ്രകാശം കടക്കാത്ത മുറിയിൽ പഴന്തുണി വിരിച്ചാണ് അവളെ കിടത്തിയിരുന്നത് പെൺകുട്ടി അരണ്ട വെട്ടത്തിൽ ബാപ്പുവിനെ തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു ബാപ്പുവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു സ്ത്രീ കുടിലിൽ മറ്റു സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നു അവരോട് തൻ്റെ കൂടെ വന്നയാൾ ഗാന്ധിജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരു ഭാവഭേദവും വന്നില്ല കാരണം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവ് അത്ര ദരിദ്രമാണ് എന്നാൽ ഗാന്ധിജി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണമായും അർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നയാൾ ആരുടെയും ഔദാര്യത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയില്ലല്ലോ ഗാന്ധിജി ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തോടെ മുറിക്ക് പുറത്തു കടത്തി തൻ്റെ മേൽവസ്ത്രവും കമ്പിളിപ്പുതപ്പും ഊരിയെടുത്ത് അവളെ പുതപ്പിച്ചു കഠിനമായ തണുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയാണ് പക്ഷേ അർത്ഥനഗ്നയായ ഫക്കീർ ഇതൊന്നും വകവച്ചില്ല ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് അവളുടെ മൂക്കും മുഖവും വൃത്തിയാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകി കാൽപാദങ്ങൾക്ക് ചൂട് നൽകി നേരം പ്രഭാതമായി ഓക്കെ ഇത്രയും വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്താണ് ചെയ്തത് പെൺകുട്ടിയെ മുറിയിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പെൺകുട്ടിയെ ഗാന്ധിജി എന്താണ് ചെയ്തത് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവളെ എന്ത് ചെയ്തു മുറിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ മേൽവസ്ത്രവും കമ്പിളിപ്പുതപ്പും ഊരിയെടുത്ത് അവളെ പുതപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമോ ആ തൂവാലയെടുത്ത് അവളുടെ മുഖവും മൂക്കുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അല്ലേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം തുടച്ചു കൊടുത്തു കാൽപാദങ്ങൾക്ക് ആ ചൂട് നൽകി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അല്ലേ ഓക്കെ മക്കൾ ഇത്രയും ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവണ വായിക്കുക ഉമ്മച്ചിയെ വീട്ടിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടോ മക്കളെ